Bonjour et bienvenue dans ce nouveau exercice. Donc c'est le dernier exercice du devoir numéro 1. Donc on a euh, ABC un triangle et on a les trois points I, G et K qui, qui vérifient euh, une expression précise. Donc ABC triangle. On a le point I qui vérifie AI qui est égal à 2 tiers de AP. BJ qui est égal à 1 demi de PC. Et AK qui est égal à 2 AC. Donc on va construire une figure. Donc on a un triangle quelconque APC. On a AI, I le point tel que AI est égal à 2 tiers de AB. Donc on va prendre AB, la diviser par 3. Et on va prendre deux parties à partir du 1. Donc ça fait CI. Donc euh, pour J, on a PJ est égal à 1 demi de PC. Donc PC est divisé par 1. Et on va prendre le J. AK est égal à 2 AC. Donc on va prendre 2 AC à partir du 1. Donc ça va me donner K. Donc normalement on doit trouver que les points I, G et K sont, sont des points alignés. Très bien. Donc on passe à la première question. Donc on veut écrire I, J, I, J, K en fonction de AB et BC. Donc I, J en fonction... de AP et PC. Donc on, on a IJ. On va faire la relation de Charles. Donc on va devoir utiliser A, IA, plus AJ. Mais on va utiliser aussi BJ, donc IA plus AB. Plus PJ. Donc on a IA qui est égal à 2 tiers, euh, AI qui est égal à 2 tiers de AB, donc IA est égal à moins 2 tiers de AB. Plus AB. Plus BJ qui est égal à 1 demi de PC. Donc, on va faire la somme. Donc, euh, moins 2 tiers AB plus 3 sur, euh, sur 3 AB. Donc, ça fait 1 tiers de AB. Plus 1 demi de PC. Donc pour, euh, on va écrire JK en fonction de AP et PC. Donc on a JK qui est égal à JB plus PA plus AK. Donc JB, donc BJ est égal à 1 demi PC, JB est égal à moins 1 demi de PC. Plus PA, on va faire moins AP. Et AK qui est égal à 
rather I'll say. Donc on a moins un demi de PC, moins AB. Donc on n'a pas besoin de AC, on a besoin de AB et PC. Donc on va faire la relation de charge. Donc ça fait 2 AB plus 2 PC. On va maintenant faire la somme. Donc moins AB plus 2 AB, ça fait AB. Et moins un demi PC plus... 4 sur 2 PC, donc ça fait 3 sur 2 PC. Et voilà l'expression de JK en fonction de BAP et BC. Très bien. Donc la question euh, 3, montrer que 3 IG est égal à AB plus 3 demi PC, donc c'est facile. Donc euh, question 3. On a IJ qui est égal à 1 tiers AP plus 1 tiers AP plus 1 demi de PC. Donc on va multiplier par 3, 3 et J. Donc 3 fois 1 sur 3 ça fait 1, donc c'est AB. Et 3 fois 1 demi ça fait 3 demi. Donc euh, c'est facile de remarquer que L'expression qu'on a trouvée est égale à JK. Donc on a JK qui est égal à 3IJ. Puisque JK est égal à 3IJ et on a point J en commun, on doit euh, déduire que I, J et K sont alignés. Donc ça, c'est la question 4. Et pour 5, on considère le point H tel que AH est égal à 2AJ. Donc AH est égal à 2AJ. On va prendre 2AJ. Et on va écrire H. Normalement, on doit trouver que le poids des relateurs APHC est un parallélogramme. Donc, euh, déterminer la nature du quadrilatère APHC. Donc, euh, c'est facile. Donc, on a... Donc... Euh, On a BJ qui est égal à 1 demi de BC. On a BJ qui est égal à 1 demi de BC. Alors, J est le milieu de BC. On a aussi AH qui est égal à 2AJ. Donc J est le milieu de AH. Donc euh, alors, J est le milieu des deux diagonales. Du quadrilatère.
A, T, H, S. Et si on a euh, les deux diagonales qui se coupent en leur milieu, alors le, le quadrilatère est un parallélogramme. D'où A, T, H, C est un parallélogramme. Donc, déduire que les deux droites BH et AK sont parallèles. Donc, euh, c'est l'une des propriétés du, du parallélogramme. Donc, puisque, puisque AB, AH, AB, HC est un parallélogramme, alors les deux droites BH et AC sont, sont parallèles. Et puisque K appartient à C, alors BH et AK sont parallèles. Voilà, c'est tout pour, pour aujourd'hui. À très bientôt.